Татя Хао! Привет всем интересующимся электроавтопромом из КНР! Перед вами 59-й новостной дайджест от самого крупного импортера электромобилей из Китая – компании Volt Auto. Мы каждую неделю готовим для вас самые актуальные и интересные новости из Поднебесной. Поэтому поддержите нас лайком, а мы, как всегда, скажем «Цоупа!» Поехали! В следующем году Toyota планирует продавать в Китае новый электрический седан, подобный топливной модели Corolla. Каким он будет, мы узнаем уже на пекинском автошоу, которое стартует 21 апреля. Интересно, что стоимость будущего электромобиля не должна быть больше 200 тысяч юаней или 31 тысячи долларов. Сделать такой электроседан в Toyota решили совместно с самым крупным китайским концерном BYD. Известно, что японцев прежде всего интересует литиево-железофосфатная батарея Blade. О том, в чем ее особенность, мы рассказали в нашем недавнем обзоре большого электрического кроссовера BYD Tang EV. Это как раз модель 2021 с аккумулятором Blade Battery. Ссылка на видео в описании. Аналитики рынка предполагают, что в Toyota возьмут за базу для новинки модель BYD King Plus EV. В этот седан установлен электромотор мощностью 136 кВт или 183 лошадиных силы. На борту может быть аккумулятор максимальной емкостью 72 кВт часа. Запас хода до 600 км по NEDC. Сейчас за топовую версию King Plus EV просят 184 тысячи юаней, без учета субсидий на покупку электромобилей. Если к этому добавить еще 20 тысяч юаней за шильдик и дизайн Toyota, получится как раз цена до 31 тысячи долларов за японо-китайский или китайско-японский электрический седан. В пользу модели King Plus говорят и продажи. В этом году уже 26 тысяч авто этой модели от BYD выехали из салонов. Еще одна новость о вышеназванном концерне. Автогигант BYD выпустил пробную партию электрических тягачей. Как видите, у них нет кабины, а значит в грузовых терминалах в портах они будут работать автономно. Такой электромобиль может тянуть прицеп весом до 32 тонн. А если хотите посмотреть, чем может удивить на строительной площадке более миниатюрный автономный электрокар от Honda, то советуем посмотреть воскресный новостной выпуск на канале Mega Electric. Видео вышло с моей озвучкой, поэтому очень рекомендуем, ссылка прилагается. Для затравки еще скажем, что в конце этого выпуска мы подготовили для вас подборку видео обо всех нелегковых электромобилях, о которых мы рассказывали в этом году на нашем канале. Вас ждут электроавтобусы, электрогрузовики и даже электрический бульдозер. Компания NIO и нефтяной гигант Shell сообщили о начале стратегического сотрудничества. Оно заключается в совместном строительстве станций для зарядки и автоматической замены аккумуляторов. К 2025-му партнеры построят 100 пунктов в Китае. А со следующего года такие станции начнут появляться и в Европе. Также стало известно, что в Старом Свете электромобили NIO смогут заряжаться на сети электрозаправок Shell. Напомним, что NIO уже начала строить станции по замене батарей в Норвегии. Кроме того, нефтегазовый гигант также развивает подобную инфраструктуру и устанавливает как станции зарядки, так и водородные заправки. В феврале этого года мы узнали, что, возможно, в BMW специально для Китая сделают отдельную вариацию тройки с индексом i3. Теперь же все точно, так как Министерство промышленности и информационных технологий КНР опубликовало первые снимки машины и сертификационные данные. Четырехдверный электрокар BMW i3 создан на совместном предприятии BMW Brilliance Automotive. На авто уже можно рассмотреть шильдики i3 и e-drive. Предусмотрены разные варианты оформления фальш-решетки и заднего бампера. Есть и разные колесные диски. Также уже известно, что в базе будет пневмоподвеска на задней оси. Масса батарейного седана 2029 кг. Мощность одного электромотора 250 кВт или 340 лошадиных сил. Он обеспечит максималку 180 км в час. Емкость батареи пока не названа, но ее можно предположить, ориентируясь на соплатформенный лифтбэк BMW i4. У него такой же электромотор, а емкость аккумулятора 84 кВт часа. Пробег 578 км по циклу WLTP. К слову, раз уж заговорили о BMW, то анонсируем и новый обзор на нашем канале. В четверг мы расскажем все об электрическом кроссовере BMW iX3. Если помните, эта модель производится именно в Китае, но для рынков по всему миру. Поэтому качество как кузова, так и салона у электромобилей для Европы, США или Азии одинаково. Мы говорили об этом в прошлом новостном дайджесте, и вот это случилось. В Huawei представили новый электробренд Aita. 
Название расшифровывается как Adding Intelligence to Auto или добавление интеллектуальности в авто. Первой моделью станет кроссовер Aita M5. Для начала это будет условный плагин-гибрид, который базируется на платформе бренда Sirius. Если помните, Huawei с компанией Sirius уже выпустили на рынок совместную модель SF5. А условный он потому, что авто в качестве одного из источников энергии будет ДВС, но он будет работать только в качестве генератора и никак не будет связан с колесами. Средний расход топлива заявлен 0,8 литра на 100 км. Для М5 уже анонсированы два электромотора мощностью 165 и 150 кВт или 224 и 204 лошадиных силы соответственно. С ними до сотни паркетник ускоряется за 4 секунды. На выбор будет несколько версий батарей. Например, топовая весит 1,3 тонны, но при этом имеет емкость 200 кВт-часов. Тогда возникает вопрос, зачем нужен ДВС для электроавто с такой батареей? Пусть он будет риторическим. Вспомним только, что до этого аккумулятор емкостью 200 кВт-часов заявлял только Илон Маск для модели Roadster 2. И такой же потолок обозначен для линейки батарей GM Ultium, которая будет стоять, например, в пикапе GMC Hammer EV. О модели Aito M5 стоит сказать, что она буквально напичкана электронными системами Huawei для электроавто. Еще добавим, что Huawei, кроме разработки авто, отвечает за маркетинг и продажи, а партнеру Sirius доверена только сборка. Марка Aito поставила перед собой амбициозную цель за пять лет войти в топ-3 мировых брендов электромобилей. Чтобы начать путь к этой цели, компании Sirius и Huawei в следующем году совместно построят более тысячи салонов и центров продаж. После M5 рынок увидят еще три кроссовера Aito. А перед тем, как расскажем о грузовом и прочем электротранспорте, хотели бы обратить ваше внимание на еще одно наше свежее видео. Сейчас мы хотели бы рассказать вам о большом обзоре всех электромобилей Volkswagen, которые производятся в Китае. Из него вы узнаете об особенностях электрического седана и Bora. Этот электромобиль продается в Поднебесной с октября 2019 года. За эти два года модель себя отлично зарекомендовала, и это неудивительно, так как топливная версия не первое десятилетие на рынке, а электромоторы и батарея делают авто проще, а значит надежнее. Также вы узнаете, почему название электрического кроссовера и Тхару произносится именно с согласной Х. Еще у этого электромобиля большая панорамная крыша. Уверен, и вам понравится. Из видео также вы узнаете о двух самых современных моделях Volkswagen ID4 с приставкой Cross и с приставкой X. Они построены на платформе MEB. Есть ли между ними различия? Ответ на этот вопрос вы найдете в большом выпуске. Ссылка в описании. Хотели бы вам напомнить, что BYD может пока что не слишком известен во всем мире своими легковыми электромобилями. Однако то, что его электроавтобусы разной вместительности покупают на всех обитаемых континентах – это факт. К примеру, испанская компания EMT Madrid Bien Viaje con Nosotros заказала 20 электроавтобусов BYD. Они будут собраны на европейском заводе марки в Венгрии. Таким образом, к концу года у столичной компании на линию выйдут уже 65 электробусов. Кроме Мадрида, продукцию BYD также используют в Барселоне и Валенсии. Немного ранее Южноафриканская республика также сделала покупку у китайского производителя. При этом цифры внушительные – всего заключен контракт на 1100 электробусов вместимостью 40 человек. Запас хода на одной зарядке у таких бусов – 320 километров. Китайская компания DeepWay представила электрический грузовик под названием Sin2. Первое поколение авто получит технологию беспилотного вождения третьего уровня. Ее разрабатывает цифровой гигант Pai2. Он обещает, что в 2024 это уже будет четвертый уровень автономного вождения. Электрогрузовик получил батарею емкостью 450 кВт-часов, которая обеспечит запас хода до 300 км при полной нагрузке, а это 49 тонн. Зарядить аккумулятор можно будет всего за час. Кроме того, в DeepWay также нашли решение для быстрой замены аккумулятора, которая позволяет водителям грузовых автомобилей заменять батарею всего за 6 минут. Напомним, что в PAI2 работают над технологиями самоуправляемых авто с 2013 года. За это время тестируемые авто проехали 15 миллионов километров. Также напомним, что мы уже не раз рассказывали о совместном предприятии с Geely, в котором PAI2 владеет контрольным пакетом акций. Первая модель от SP выйдет на рынок уже весной следующего года. А в случае с этой новостью можно утверждать, что интернет-гигант имеет интерес и в сегменте тяжелого электрического транспорта. Китайский бренд BYD представил новый школьный электробус Type-T. Новинка разработана для Америки. Конечно же, на прицеле рынок США. Отметим, что электробус сразу показали в расцветке, характерной для школьных автобусов. 
Новинка представлена в трех вариантах длины кузова и сможет перевозить до 84 пассажиров. Type-D сможет проезжать до 250 км на одном заряде литий-железофосфатной батареи. Еще BYD совместно с британским партнером фирмой ADL представили 500 электробусов для лондонского транспортного управления Go Ahead. Концерн Geely презентовал в середине ноября электрический грузовик Remote Sing Han H или Home Truck. Он сразу нацелен на экспортный рынок. Производить грузовик будет суббренд Ferris Auto, который входит в портфель брендов Geely. У этой компании сейчас сходят с конвейера большие и малые грузовики на ДВС. В разработке три версии. Первая – гибридная, то есть с электродвижком, небольшой батареей и ДВС. Вторая – полностью электрическая, то есть с электромоторами и емкой батареи. Третья – анонсирована версия на метаноле. Пока что не ясно, будет ли топливо работать как водород в топливных элементах, в результате чего будет вырабатываться электричество, как это происходит у электрогиперкара Nathalie от компании Roland Gumper. Или же метанол будет служить подобием дизельного топлива, но со значительно меньшим количеством выбросов после сгорания. То, что будет реализован именно второй вариант, нам говорит недавний анонс от Tretiang Chili Holding Group о том, что они планируют развивать и далее ДВС на метаноле. Предзаказы на Home Truck уже стартовали, но когда грузовик появится в продаже, еще неизвестно. Перед вами изображение первого в мире электрического бульдозера. Он разработан компанией Shantui Construction Machinery из Шангдуна. На борту этой единицы спецтехники батарея емкостью всего 240 кВт-часов. Вроде бы и немного, глядя на такой аппарат, но на одном заряде бульдозер может работать 4 часа и даже 5 часов, если его водитель не будет сильно лихачить. Если вам понравился один из сегодняшних электрокаров, то со временем вы сможете купить его прямиком из Поднебесной у нас, самого крупного украинского импортера электромобилей из Китая, компании Volt Auto. А пока предлагаем ознакомиться с нашими актуальными предложениями прямо сейчас на канале Volt Auto в мессенджере Telegram. Там мы публикуем посты о новых электромобилях и электрокарах с пробегом, которые сейчас есть в продаже. К каждому авто прилагается короткое описание и фото, а все детали той или иной модели или же процесса покупки вам расскажут наши менеджеры при личной консультации. Прямая ссылка на канал в Телеграме в описании под этим видео. На этом у нас на сегодня все. Зайтен!